Hi students, welcome to the next new class. It is the 20th class of linear algebra. In this session, we are discussing two theorems and its proof. Okay, let us start. Theorem a statement. Let T from B to W is a linear transformation. Then T is non-singular if and only if T map each linearly independent set in V into linearly independent set in W. Statement you want to know T in the parayana linear transformation from V to W on. T non-singular on angle T maps each linearly independent set in V into linearly independent set in W. Thirichu namkandu parayam. T maps each linearly independent set in V into linearly independent set in W anangil T non-singular ayarikyo. Itha ana thirakana statement ondo uddeshikinadha. Ipidu namkandu prove yandadha. T non-singular anandu assume chiyya first. In that term, T maps each linearly independent set in V into Linearly independent set in W na prove yana. Second part la namla conversely assume that T maps each linearly independent set in V into linearly independent set in W na vijarishita in the prove yana. T non singular ana na prove yana. In namka proof na kam. First namla assume chi yana. Assume that T is non singular. Non singular ana na assume chi yana. T maps each linearly independent set in V into linearly independent set in W na prove yana. Let us take S be a linearly independent set in V. We have to show that T of S is linearly independent in W. Let set beta 1, beta 2, etc. beta n be a finite set of T of S. T of S left a finite set ana set beta 1, beta 2, etc. beta n na vare nada. Then there exists set alpha 1, alpha 2, etc. alpha n belongs to S such that T of alpha 1, T of alpha 1 is equal to beta 1, T of alpha 2 is equal to beta 2, etc. T of alpha n is equal to beta n. So we write T of alpha 1 is equal to beta 1, T of alpha 2 is equal to beta 2, etc. T of alpha n is equal to beta n. Next to consider the relation. C1 beta 1 plus C2 beta 2 plus etc. plus Cn beta n is equal to 0. Okay. Itdhila beta 1 in the place lam kandu kodukam. T of alpha 1 nu kodukam. Beta 2 in the place le T of alpha 2. Beta n in the place le T of alpha n nu kodukam. Apo nam ke idhina arrange yembang ane verum. C1 T of alpha 1 plus C2 T of alpha 2 plus etc. plus Cn T of alpha n is equal to 0 in the area. Then, either T in the one another linear transformation I have done, we can see the number term T of the one another C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus etc. plus Cn alpha n is equal to 0 in the area. Next term can the variam C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus etc. plus Cn alpha n belongs to N of T in the variam. That is, we write C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus etc. plus Cn alpha n belongs to n of t. Now, we assume that t is non-singular. Non-singular on angle n of t and then set to 0 on n of t is equal to set to 0 on. Now, we have to write C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus etc. plus Cn alpha n is equal to 0 on. Okay. Now, S is linearly independent. That is why we have to write that term. Even C1 is equal to, C2 is equal to, etc. is equal to, Cn is equal to 0 in the parayam. Therefore, we can do parayam, set to beta 1, beta 2, etc. beta n is linearly independent on the parayam. That is the set, beta 1 on a t of alpha 1 on low. Now, t of alpha 1, t of alpha 2, etc. t of alpha n over another is linearly independent. We can conclude here, therefore, t of s is linearly independent in the parayam. Clear on a low? Next one, let's assume that the T maps linearly independent set V into linearly independent set in W. Therefore, we take conversely assume that T maps linearly independent set V into linearly independent set in W. We assume that we have to show that T is non-singular. Non-singular is non-singular. So, let us take alpha belongs to N of T and alpha not equal to 0. Then the set Set alpha is linearly independent. Hence, set T of alpha is linearly independent. 
If a set contains zero elements, then it is linearly dependent. So we take T of alpha not equal to zero. Okay. That is alpha not equal to zero. That implies T of alpha not equal to zero. Then alpha is equal to zero. That implies T of alpha is equal to zero. That 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 is equal to zero. Let V and W be finite dimensional vector space over the field F such that dimension V is equal to dimension W. Then the following statements are equivalent. First one, T is invertible. Second one, T is non-singular. Third one, T is on two. Theoretical statement do one and the parayam. Let V and W be finite dimensional vector space over F. That is dimension V is equal to dimension W. Angil, the following statements are equivalent. Statement le the first one is T is invertible. Second one T is non-singular. T is on to. So v W is finite dimension vector space over F. Aana. Dimension V is equal to dimension W. Angil, the following statements are equivalent. But we will prove it. 1 implies 2. That is 1 assume 2 prove it. Okay. Second lemma is 2 implies 3. Aana. If we 2 assume chayin, 3 prove it. Third one lemma is 3 implies 1. If we 3 assume chayin, 1 is ethic. In the proof, we will prove it. 1 implies 2. 1 is t is invertible. Aana. 2 is t is non singular. If we assume chayin, t is invertible. Aana. Assume chayin. In the proof, we will prove T is non-singular on the proof. Okay. So, assume that T is invertible. T invertible on the assume here. T invertible on the assume T is 1, 1, on 2. Then, T is 1, 1 and on 2. Okay. T invertible on the assume here. Then, T is 1, 1 and on 2. Okay. Let us take alpha belongs to n of t. Alpha belongs to n of t. T of alpha is equal to 0. Then, T of alpha is equal to 0. Since T is a linear transformation and T is 1, 1. T is a linear transformation and T is 1, 1. That is what we call T of 0 is equal to 0. T of alpha is equal to 0. That implies we call T of alpha is equal to 0. We call T of 0. We call T of 1, 1. We call T of 1, 1. We call T of 0. We call T of alpha is equal to 0. That implies T of alpha is equal to T of 0. That implies alpha is equal to 0. Okay. Alpha is equal to 0. And the meaning of n of t is equal to set to 0. Therefore, t is non-singular. n of t is equal to set to 0. And the meaning of t is non-singular. So, we have to assume 1 is equal to 2. Next proof. 2 implies 3. 2 is equal to t is non-singular. 3 and then t is on 2. Then we assume that t is non-singular and we assume that t is on 2 and we prove it. Okay, so let us assume that t is non-singular. t is non-singular and we assume that n of t is equal to set to 0. But then n of t is equal to set to 0. Then dimension of n of t is equal to nullity of t that is equal to 0. That is dimension of null space of t is equal to nullity of t. That is equal to 0. And n of t equal to set to 0. And we have nullity of t is equal to 0. Then by rank nullity theorem. Rank nullity theorem pragaran we have rank of t plus n of t is equal to dimension v. Okay. n of t is equal to set to 0. And we have to write rank of t is equal to dimension v. Inni, rank of t na namke indi edhaam, dimension of range of t na edhaam. That is equal to dimension v, that is equal to v right dimension w na edhaam. Okay, therefore dimension of range of t is equal to dimension w na edhaam. From this we write r of t is equal to w. Okay, therefore t is on 2. Next time we prove it, 3 implies 1 na na. 3 na parana da, t is on 2 ana, 1 na parana da, t is invertible ana na na. 
അപ്പൊ ഓൺ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ടി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ടി ഇസ് ഓൺ ടു ടി ഓൺ ടു ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ടി ഇസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സിൻസ് ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റാങ്ക് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ വി ഓക്കെ ദെൻ ബൈ റാങ്ക് നള്ളിറ്റി തിയറ റാങ്ക് ഓഫ് ടി പ്ലസ് നള്ളിറ്റി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ വി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നള്ളിറ്റി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താ റാങ്ക് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ വി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ വി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ വിയും ഡയമെൻഷൻ വിയും കൂടി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ വി ഗെറ്റ് നള്ളിറ്റി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വി റൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൻ ഓഫ് ടി നൽ സ്പേസ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വി റൈറ്റ് എൻ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ടി ഇസ് നോൺ സിംഗുലർ ടി നോൺ സിംഗുലർ ആണ് ടി നോൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ടി ഇസ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ടി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് ടി ഇസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും ടി വൺ വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓൾറെഡി ഓൺ ടു ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ഇസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ടി ഇസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും ക